הראשי, קריית קרוס כטקס מיהם, תוכל קיין קודמן, ותרצי תוכל קיין וולשטיין. זאת אומרת, היו סקסים כאילו כפוכפוכות, וכאילו קסם סקייליק הוציאה. סקייליק הוציאו וולש, היו צמאת. אבל שהיו, אותי אז קודקוויץ, לא קיינו וורסטין, לא קיינו וורסטין, לא קיינו שקוין קונש, לא קיינו חסקסטין סוקונה, קס מזדם, קס יוריות, פחפחצין, פחפחצין, לא סקייליו. אישה צ'נצוט תנהג הוא, היא פיזדם. אין קס קוויץ, אל תחליט. סתם לא קס קודם. הפוטיקס מסתם תוקי נו וולשטיין, הפוטיקס קולטים תוקי נקליף סוטין. כל חודשי שצ'ן צונה, נאם טפי סתם, נאם צחו את הוא דמסקליק, קס וסאוטלד. הפוטיקס קולטים תוקי נו וולשטיין, תוקי נקולטמן, ותוציאה תוקי נקליף סוטין. ותלו נטע, תלו נטע, דקס נסוכנה, דקס ווורש, דקס נמייפטון תוקי, נקליקוס נקודמן, קוינטנם קוסווה, קוטנמוס, נמקי קודחות תוקי סטוליו, תציאה תוקי סקוסטמן תוקי תוקוס קליו. קוין שייס אין קודם, פשוט ש... איש אין מי אין, נמתי פיסטיין, נמצא קצחוי בטלת, קצח וסאו בטלת, כל כאן קודמן. תמת לו כאן ווורשטיין, יואו יוואטסון, עם פחפחצין, לפני קוצו נומתי, דס וורסו וורשי, שם יפנות, קוצ'ין, לפני ווורשטיין, אבל שי ושי צ'נצוטי, יוריות, פחפחצין, תוקי נוורשטיין. קודם תשי, נאם פרוי פיסטם, נאם תשי אמת כולית, תוקי סנקוסקליו, תוקי נוורשטיין, תוקי נקליקוס נקודלמן, ונקליקוס צוטן, הציעה של שי, נאם אז קמין, ככה תשתמתן. אבל יש את מצ'נו וורד שצריכי פחום סטיין שהוא סטלצ'ן וצריכי פקצו וורד שדם שבין חוד שנקסם דם חוד שסל עוד עשייה ענם כולם כועסיית וכוס קליק כועס עשו וורד שכש מפנונטם לוציאויות תוקן וורד שטין כש מפנונטם לוציאות פחפחצין יד לוקד צאו אאו, פחפחת, כשצאון תו יצמלת אליה, אציה יהיה לאוהב קוסט. אציה, הוא חויט כתקן פלא, כקוסטים, שתקוסט, זה נשקלה ימות, אציה, כבר חודשי ראשי צנצוטי, יוריות לוקד נוורשטיין, נמצ'י. הוא הפיסטם, נמצאים את כולית לוסקליו. דא פיסטם קוקסטסיפ, שנקס קולסטם, לא כן קולמן, כן נוורשטיין, וסייע כן קליקסטוטן. דא פיסטם קליקסטוטן, פנות לי אל סטוליו. דמה קון קול, לא סטוליו, לא קוסקליו. דא נקטה תלצ'ן, תלסטוליו. ‫הציאת לו קץ שתיים תנטישי, ‫כן פלא, תשאו קץ פוכטיץ', ‫כן כן קוריץ' לו סטוליו, ‫כן קוריץ' לו לסייע. ‫כל שי ושי צ'נצוטי, ‫כן נוורשטיין, ‫שי לו כן קוריטין, ‫ומתשי מקוריט, ‫הציאת לו סקליו. ‫את חוס קצה... דם קוי קוסטיונה אסוורצ'י, 
עוד שהיו קפסטנס קיימים, כתמימי הם של קצת מלט, נקט קונונוס, קצת קומה, שהוא כאלה, נו ראושטין, כן קורדמן, סטוסטמן קליג סטוטן, ליאת לוקס קורדמן קצת קליג וואטשטוסטמן, את חיטוס קליג וקורדמן שלוקק דק אקסנספטים אתם שלושי, אבל שי הוא שכה עייצתם דקת כונון ומציאה, שכן קוטמן, כס מימי אל וכס צמאת, קוויצת פוחתי שכה, מי אתם ילאו אתכי, ילאו אתכי, כנפו מתנון כהנה, אסיאת וכס קלי, כס אוריוס צוטי, הוא עד, יש כס שיעולב, תלותה צנצו קונה, תלותה מסנטלציק צנצו קונה, קונקוין תלושי, קודם סטוטי, דרכס מסטס סווה, תלצ'נוס קליק, תלצ'נוס דאפלס, תלוני קלישנפיס, נמרושטיין, ‫האוסטיאל סטודי, ‫שתם מסטרחלוס, ‫חולטס קוס תלושי. ‫חולשי הוא כס עייצני, ‫כס קונונום של קן קולמן. ‫אסיאת לו קן קולמן, ‫שוס דיקסון, ‫חץ די קולאווי, ‫שפעמי אסיאה, ‫כס קוס תמלא. ‫לפיסטם, ‫לו כמעט ימיסטין פוטין קווית. שיש לנו קומוך, שצ'או, נטחות, בוטי חויצו מעליהם מסתם. תנא כאל סוכונטם, שהוא סייאטו מעליהם מסתם, כאל שטמטם, שיהו כאל קולקווית, כאל קרויך או עבוד שיהו שם, כאל פקייני את סטולי, את מעליהם מסתם. בוטי סקווית, הוא תלאי קווית קצת קודשלוך. ‫שתק אז וויצ'טם, ‫ובוטי זו נקלו, ‫יאו יאו מלי אמיסטין, ‫בוטי חווית, ‫את שסום קומורק, ‫צנטרטק, שאו, ‫שימי, זה קווייצ'ם מלי אמיסטין. ‫חווית, חווית לו כמלי אמיסטין, ‫לוץ כסיף, ‫אבל שאו שקס, ‫חווייצ'ם מלי אמיסטין, I'd like to add a few words to what I said. The language, in my own perspective, the way I see it, is the language is going to be the salvation of our tribes. Because of the wisdom in the language, how precise it is. When you're speaking, you're naming things right on there. Everything, you don't have to don't have to make up names for, or figure out what to do. It's there. Once you learn the language, every time you speak, you're, you're doing it just perfectly. Our, our language is so full of wisdom that it takes a one-liner to say what an English paragraph says. That's how precise it is. And so, I speak to my class here, I speak to my people and say, you need to learn. You need to learn who you are. Get your identity back in place. And that's what we're doing with our children here in our school, getting their identity back. So they can be proud of themselves. They know the language, they know how to use it, and they have found the wisdom that's in that language. As they grow older in the school, they begin to see that. They begin to understand what I talk about, the wisdom and the language. So one day, that's going to be the salvation of our people. They're going to come here one day and they're going to ask us questions. The questions they're going to ask are, do you know your language? Do you know your culture? Do you know your traditional ways? And if we're shaking our head to all that, then who are we? 
So you see the importance of the language in the salvation of our people. And not only that, but our culture, our traditional ways. All of that stuff needs to be alive. And some of us are keeping it, at, keeping it alive, keeping it going, so we can pass it down to the next generation. And then they can pass it down. And I don't say seven generations. I say forever. Wherever we're at, we're still here. This is our country, which is called the United States of America now. And it used to be all Indian land. Back in that day, it was the most beautiful continent around. The air was pure, the ground, the water was pure, everything was perfect. Simply because it was taken care of that way. Like I said in my in the Indian language, we are of the earth. The earth does not belong to us. We belong to the earth. So we become one with it. Everything that we do, we become one with the earth, one with the environment. Because that's who we are. That's where we come from. That's where we belong. We teach that to our kids. Uh, they're not afraid to be out there in the mountains or down along rivers, wherever. It's all a part of who we are. And we fit right into that, that whatever it might be. We fit right in because that's who we are. And that's why today we're teaching in our school. In Kusum School, we're teaching our kids to be who they are, to learn who they are, to get their identity back in place. So that when they walk out of here, they can walk out proud, knowing who they are. They have found themselves. And this is an important thing. You know, sometimes we're, we're parents, and sometimes we forget to, to, to sit our children down and say, okay, this is where you come from. This is who you are, and this is what you have to have. And that's the language. We need to have the language. It has to be alive. It has to be used all the time among our people. That's the way it was when I was a kid. Everybody, you grew up and you speak in their language. After you got six years old or so, five maybe, they start teaching the English. I said, well, I don't want to know English. Well, you have to because you got to go to school. It's a law. They set laws down in the midst of us. And sometimes we don't know nothing about, but it's a law. And so going to school is a law. They, they told me, if you don't go to school, they'll come and ship you away. Send you way far away to some government school. And there you have to speak English, and you got to go to school. And the thing that scared me the most is, they said, and you won't see us for a long, long time. That scared me. My first English words, which I knew already, was, okay, I'll learn. So I started talking Suyapi, still talking Suyapi. But that to me, that's the second language, my first language. And I want to bring that to my kids here. Our language is their first language. English is the second language. In fact, it's a foreign language. And it didn't belong here. But it's here, so we live with it. But I want to just once again say our language is going to be the salvation of our people, our culture, our traditional ways. We keep it alive and we keep our people up here instead of down here. We keep our people aboard on everything. So they're learning to speak the language, they're learning the culture. They just had a hunting camp that brought a lot of that back right in the midst of them. So they, they know what it feels like to be out there camped out in the cold. When I was a kid, it is nothing to sleep in a teepee in the wintertime. It's just part of who we are. 
you know, you just get used to that. Or jumping in a cold stream in the wintertime. You come out of your sweat lodge, you jump in the cold water. And we were taught that. And my dad used to tell me, if you do that often, get in cold water, no matter how cold it is, jump in there. He said, you'll never walk humpbacked. You'll always walk straight. Your backbone will always be straight. And I took that to heart, and today I have no problem jumping in cold water, because that's who we are. We need to do that. And so those are things I was talking about. But the most important thing is to keep the language alive. Bring it back. We're doing that in our school here. We've got little kids that are speaking already. Speaking already. And I'd like to hear that. That's what I'm here for. And I retired twice in my lifetime. And both times it didn't work. I wound up going back to work. And today, I'm 87 years old, pushing 88 and I'm still teaching the language. And I'm gonna be here until whenever. So I wanna say thank you for taking the time to listen. It's important. The language is important. We've got to have it. That's all there is to it. Language.